kumani ng batikos ang isang lalaki matapos niyang isang pay, parang damit, ang kanyang alagang tuta. Ipinakita pa niya sa Facebook ang litrato nito. Pero ngayon daw, nagsisisi na siya sa kanyang ginawa. Nakatutok si Rafi Tima. Hindi ito isang staff toy. Isa itong buhay na tuta na isinipit ng may-ari sa sampayan. Ang mga litrato ay pinost pa sa kanyang Facebook page sa album na pinamagatang Bagong Ligo si Papi. Umaan ito ngayon ang pagkontina mula sa mga Facebook users sa bansa at kahit sa iba yung dagat. Ayon sa Philippine Animal Welfare Society o POS, malinaw na isa itong uri ng pagumalupit at labag sa Animal Welfare Act. Napaka-uncommon talaga na gagawin mo to sa isang living thing. Ano? Uh, hindi ka naman magpapatuyo ng bata sa sampayan. No? So, sinusuportahan lamang nung tuta yung um, kanyang weight. Ang nagsusuporta lamang sa weight niya, yung mga clothes pin. So, isipin mo na lang na maraming nakaipit sa balat mo. Masakit talaga yon. Sinubukan ng GMA News na makontak ka nagpost sa mga litrato. Pero hindi ito sumasagot sa Facebook message at maging sa email. Ngayong hapon, nagpost siya ng paumanhin sa kanyang Facebook account at inaming mali ang kanyang ginawa. Pinagsisisihan daw niya ito at handa raw niyang harapin anumang kahantungan ng kanyang ginawa. Pero hindi naman daw niya balak sakta ng alagang tuta, lalo pat isa rin daw siyang pet lover. Katunayan, nagpost pa ito ng anyay bagong video ng kanyang isinabit na tuta na maayos daw ang lagay at nakikipaglaro pa sa kanyang alagang pusa. Pero ang post, disinidong pananagutin ang nag-post ng mga nakababahalang litrato. We're gathering evidence na, no? uh, and uh, we're putting together all the evidence that we can para dito sa case na to. And um, as soon as um, we meet uh, lahat ng staff ng POS, uh, we will uh, file an affidavit and file a case against this person. Paalala ng POS, hindi man daw nakakapagsalita ang mga alagang hayop. May damdamin din daw mga ito, kaya hindi dapat tinatratong parang laruan. At hanggat may mga patuloy na lumalabag dito, patuloy raw silang magbabantay, katuwa ang mga social network users na unang nagsumbong sa kanila tungkol sa nakitang pagmamalupit. Rafi Tima, Nakatuto, 24 Oras. Kasunod ng kanilang pagiging kampiyon sa NBA Finals ay mainit na sinalubong ang Dallas Mavericks sa kanilang sariling lungsod o hometown. Pagkalapag pa lang ng sinakyan nilang eroplano ay binigyan na sila ng tinatawag na water cannon sa loob. Ayan po mga kapuso. Nag-abang din sa paliparan yan, libo-libong mga fans na yan. Unang lumabas sa eroplano, ang isang opisyal ng kupunan ay pinagmalaki ang kanilang championship trophy. Kasunod niya, yung kumaboy na yan si Dirk Nowitzki na hawak din ang kanyang tropeo bilang most valuable player o MVP. Nakuha ng Mavs ang kanilang kauna-unang kampiyonato sa NBA matapos nilang talunin ang Miami Heat sa Game 6 ng serye ng taong ito. Nagtungo sa Board of Claims ng Department of Justice si Hubert Webb para maghain ng claim sa Danios matapos maakwit sa Visconde Massacre Case. Ay sa kanya abogadong si Attorney Joaquin Miguel Hizon, aabot sa 180,000 ang dapat matanggap ni Webb dahil sa pagkakakulong ng labing limang taon. Hindi naman daw nababahala si Webb sa paglutang ng mga bagong testigo sa kaso. Kahit pa pasado umano sa lie detector test ang mga ito. Ang DOJ, target daw na magsampa o masampahan ng reklamo ang mga suspects sa Visconde Massacre case bago mag June 30. Tumanggi muna si Justice Secretary Laila De Lima na tukuyin kung sino ang mga ito. Hinihintay lang daw niya ang go signal mula sa National Bureau of Investigation para makapagsagawa uh, ng case conference. I've been texting uh, uh, Director Gatula. Uh, Iaano lang nila ako. They will just advise me again for the case conference this week. And alam nila yan that we, that we have a deadline. And uh, pinip, kaila, may mga preparations na rin in, in that regard. It's really up the DOJ to, it's their job to find out who really did. We're just here to file for the complaint, lang, uh, for the wrongful imprisonment. I think they should just really concentrate on someone else because I swear to God it wasn't me. Up next, Lady Gaga at Justin Bieber nangunguna sa listahan ng highest paid celebrity na wala pang 30 anyos. Magkano kaya ang kinita? Tutok lang dito sa 24 oras.